சிக்கன் பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் அரை கிலோ பிரியாணி அரிசி அரை கிலோ பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கியது இரண்டு அல்லது மூன்று பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சோம்பு பிரிஞ்சி இலை கசூரி மேத்தி ரோஜா இதழ்கள் மராட்டி முக்கு பச்சை மிளகாய் புதினா நெய் கரம் மசாலா எலுமிச்சம் பழம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் உப்பு எண்ணெய் தயிர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்போ நம்ம சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யலாம் அதுவும் தம் பிரியாணி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் கிலோ சிக்கன் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சிக்கனை வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம வச்சுக்கிட்டால் நல்லது சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு மஞ்சள் தூள் போடுங்க நெக்ஸ்ட் மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போடுங்க உப்பு கொஞ்சம் போடுங்க மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க ஒரு ஸ்பூன் தயிர் ஊற்றுங்க இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எடுத்து வச்சுருங்க ஒரு குக்கரில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு இந்த சிக்கன் ப்ளஸ் அது கூட ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு ஆயில் ஊற்றி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க அந்த பச்சை வாசெல்லாம் போனதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க ஒரு நாலு விசில் இல்லை அஞ்சு விசிலுக்கு விட்டீங்க அப்படின்னா சிக்கன் நல்லா வெந்துடும் நீங்கள் ரைஸ் வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ரைஸை நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அரிசி அடுப்பில் வைக்கும் போதே அது கூட கொஞ்சமாக புதினா ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் ஒரு பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் வேகிற அளவுக்கு வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் நைன்டி பர்சன்ட் வெந்த உடனேவே நீங்கள் சாதத்தை வடித்து தனியாக வச்சுருங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம கிரேவி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வடைச்சிட்டி நல்லா சூடான உடனே எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் சில்லி சிக்கன் இந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த எண்ணெயை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே அதில் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிற சோம்பு கசூரி மேத்தி ரோஜா இதழ்கள் பிரியாணி இலை ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பொரியற அளவுக்கு விட்டுருங்க அது நல்லா பொரிஞ்ச உடனே ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் போடுங்க வெங்காயம் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வதங்கின உடனேவே ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா ஸ்டிர் பண்ணி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு கோல்டன் ஃப்ரை ஆன உடனே கொஞ்சமாக எடுத்து கப்பில் ஒரு வச்சுக்கோங்க இப்போது புதினா அதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க புதினா நல்லா ஃப்ரை ஆன உடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கும் போது நீங்கள் அதில் சில ஐட்டம்ஸ் வந்து சேர்த்து அரைச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு நீங்கள் தனித்தனியாக சேர்க்க தேவையில்லை ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கும் போது அதில் என்னெல்லாம் போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சோம்பு ஒரு பெரிய வெங்காயம் இல்லைன்னா ஒரு நாலு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சோண்டு புதினா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் கொஞ்சோண்டு மல்லித்தலை ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா இது எல்லாமே சேர்த்து நீங்கள் ஒன்றா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த இஞ்சி பூண்டு வாசம் நல்லா போகிற அளவுக்கு அந்த பச்சை வாசம் நல்லா போகிற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் தயிர் அதில் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் சேர்ந்து நல்லா கலந்து விடுங்க அந்த பச்சை வாசம் போன உடனே உங்களுக்கு எண்ணெய் தனியாக பிரியும் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் வேக வச்சு வச்சுருக்கிற சிக்கனை அதில் போடுங்க நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு உப்பு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உப்பு போடுங்க ஏன்னா சிக்கனில் நம்ம ஆல்ரெடி உப்பு போட்டிருக்கோம் உப்பு காரம் எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்துட்டு போடுங்க இப்போது கிரேவி தனியாக ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் சாதமும் நம்ம வடித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் இந்த சாதம் வடித்த பாத்திரத்துலேருந்து பாதி சாதத்தை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க பாதிக்கு மேலே கிரேவி பாதி போட்டு நல்லா ஃபில் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா திரும்ப அந்த சாதத்தை போட்டு திரும்ப மீதி இருக்கிற கிரேவியை போட்டு நல்லா ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கடைசியாக லெமன் பிழிஞ்சு விடுங்க அண்ட் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெங்காயம் அதையும் போடுங்க நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் விட்டுக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவுக்கு விட்டுட்டு கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா மேலே தூவி விடுங்க கொத்தமல்லி தூவுங்க இப்போது க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ஒரு தோசைக்கல்ல அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க தோசைக்கல் நல்லா சூடான உடனே இந்த பாத்திரத்தை தூக்கி அது மேலே வச்சு நல்லா வெயிட்டாக இப்போ தண்ணி பாத்திரம் இல்லை ஏதாவது நல்லா வெயிட்டாக இருக்கிற பாத்திரம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி பாத்திரத்தை நல்லா வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க சூடான சுவையான தம் சிக்கன் பிரியாணி தயார்